Salam, etirdə marşdır. Aynısı da vətənə sədaqət anlayışıb, onun müdafiəsində dayananların, ölkəmizin müdafiəçilərinin etir vaxtı başlayır. Mühüm dövlət obyektlərini, kommunikasiya qurğularını, xüsus təyinatlı yükləri mühafizə edən, onlarla digər vacib tapışıqı yerini etirən, ölkəmizdəki sabitliyin, təhlükəsizliyin təminatçısı olan daxili qoşunların şəxsiyyəti xarici təcavüzə qarşı mübarizəyə də hər an hazırdır. Birinci Qarabağ savaşında döyüşlərdə fəal iştirak edən daxili qoşunların zabit və əskərlərinin fəaliyyətindəki, xidmətindəki ən böyük hədəf də işxal altında olan torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Daxili qoşunların ən yeni tariximizdə yazılan salınaməsi onun şəxsi heyətinin birinci Qarabağ savaşında ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirakı ilə yazılmağa başlayıb. İndi bu tarixdə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəni qanı ilə imzalayan qəhrəmanların adı ilə bilgi anılan neçə şanlı səhifə var. Müharibənin səngiməsi ilə atəşkə sakitliyində yaşayan ölkəmizin təhlükəsizliyini təmin edən İctimai Asayişin bərpası, təhlükəli cinayətkarların zərərsizləşdirilməsi, əminəmanlığın qorunması naminə uğurla fəaliyyət göstərən daxili qoşunlarda aparılan quruculuq işləri, onun maddi texniki bazasının möhkəmlənməsi, şəxsi heyətin peşəşər hazırlığının yüksəlişi ilə tarixləşib. Hərbi hissələrin hazırlığının yüksəlişində bu qoşunları zabit, gizir və müddətdən artıq hərbi qulluqçularla təmin edən təlim tədris mərkəzinin xüsusi rolu və yeri var. Son illərdə lazımi təlim tədris şəraiti yaradılan mərkəzdə uğurla daxili qoşunlar üçün peşikar qadrlar hazırlanır. Burada lazımi avadanlıqla təhsiz olunan müxtəlif təyinatlı siniflərdə yüksək xilmət döyüş təcrübəsi olan müəllim heyətinin keçdiyi məşğəllərdə müdavimlərin vətəninə, xalqına sədaqət ruhunda təlim almaq, yüksək hazırlığa sahib olmaq imkanı var. Kursan dəsiri, hal-hazırda daxili qoşunların təlim tədris mərkəzində təhsil alıram. Məqsədim dövlətimizə, vətənimizə layiqli hərbiçi olmaqdır, zabit olmaqdır və bu mövzuda müəllimlərimizin bizə öyrətdiyi bilişlərə yerlənirik və bu yüksək səviyyədə olan bilişikləri mənimsəyirik və bunları da gələcəkdə dövlətimizin, torpağımızın pütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə tətbiq edəcəyik. Bu zabitlər bugün bizim daxili qoşunlarda yetişib, böyüyüb, zabit pəsadıqdan sonra artıq gələcəkdə daxili qoşunların digər hərbi hissələrində ictimai əsaşın sabitliyin qorunması üzrə öz vəsələrini yerinə itirəcəklər. Gələcəkdə isə vətən torpaqlarının işğaldan azad olunması üzrə prezidentimiz tərəfindən əmr verildiyi anda bilavasitə bu tapışılan yerin itirməsinə qatılacaqlar. Daxili qoşunların bu hissəsi də son illərdə aparılan quruculuq işlərinin hesabına yüksək səviyyəli təlim tədris, yaşayış və xidmət şəraiti ilə təmin olunub. Hissənin döyüş hazırlığının yüksəlməsində elə bu şəraitin olması mühüm rol oynayır. Hərbi hissədə zabit və əskərlərin xidmətinin təşkilində onların ilk növbədə lazımi yaşayış, məişət şəraiti ilə təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilib. Çünki hər günün rejim qaydalarına uyğun yaşayan zabit və əskərlərin növbəti xidmət gününü yenilənmiş əhval ruhiyyə ilə yeni ovqatla başlaması üçün onların ani də olsa xidmət qayğılarından uzaqlaşaraq dincəlməsi çox vacibdir. Ölkəmizdə sakitliyi, əminəmanlığı qorumaq üçün istənilən gözlənilməz qəfil hadisələrə hazır olan hərbi hissənin bu hazırlığı isə şəxsi heyətin təlim həyəzanı ilə ayağa qaldırılması ilə daim yüksək səviyyədə saxlanılır. Bir göz qırpımında hərəkətə gətirilən qüvvələr bu dəfə terrorçu qruplaşmaya qarşı mübarizə aparacaqlar.
Həyəcan siqnalı ilə ayağa qalxan daxili qoşunların xüsus təyinatlı qrupuna ilk növbədə burada ərazinin maketi üzərində tapışırlar verilir və qum sandığı adlandırılan bu makettə onların fəaliyyət ardıcılığı müəyyənləşdirilir. Allah hamımıza yardımcı olsun. Ölkəmizin sakitliyinin, sabitliyinin, təhlükəsizliyinin təminatı istiqamətində mühüm dövlət əhəmiyyətli tapışıları yerinə etirən daxili qoşunların hərbi hissəsinin xüsus təyinatları indi toplama məntəqəsində doğru irəliliklər və onlar bir qədər sonra təyin olunmuş nöqtədə məntəqədə terrorçuların zərəsliləşdirilməsi üzrə xüsus tapışıları yerinə etirəcəklər. Ətraf qarla örtülü olduğundan xüsus təyinatlılar burada əraziyə uyğun olaraq maskalanırlar və əməliyyatın gedişatında onların görünməz olması üçün bu çox vacib. Daxili qoşunların əsgər olaraq Azərbaycan üsqəsinin çıxarılmış torpaqlarının azərdi uğurunda 
Döyüşe yetmeye her an hazırı. Daxili koşunların zabit ve askerlerinin birinci Qarabağ savaşında kahramanlıqla vuruştuğunu dedik. İndi isə bu söhbəti o döyüşlerden keçen daxili koşunların hazırlığını izlediğimiz hissesinin zabitiyle devam etdirəcəyik. Xidmətə daxili koşunların askeri kimi başlayan baş leytinant Məstəliyev Nəsimi, Ağdam, Ağdara, Fizuli istiqamətində gedən döyüşlerde fəal iştirak edib və nümunəvi xidmətinə görə İcidliyə görə medalı ilə təltif olunub. İlkin hədəfimiz karşımıza koyulan tapşırımız özü bir sürü daxili koşunlar olarak iştimai sabitliyin korunmasıdır. Əsas sabitliyidir. Ölkəmizdə sabitliyi olarsa, əmin amanlıq olarsa, hər şey daha doğru, düzgün irəliyəcək. İkinci en büyük hedefimiz ise Qarabağ hedefidir. Mən bir köhnü döyüşsü olarak bu günlerde düşmanıma karşı nifrət hissiyle, kısas hissiyle öz tabiçilimde olanları tərbiye edirəm. Vətənin sevsinler, vətənin bir karşında torpağı düşmana tabi elə, eləməsinler. Bu yönde mən şəxsiyyatımı tərbiye eləndirəm və onlara inanıram. İnanıram ki, onlarla beraber biz bayraklarımızı inşallah işgal olmuş torpağlarımızda dalgalandıracağız. Tez bir zamanda. Ve biz buna hazırız. Her bir Azerbaycanın torpağında yaşayan, onun söreğinden, suyundan yiyen her bir vatandaşı bilmeli ki onun alında Qarabağ ləkəsi var. O Qarabağ ləkəsinin silmesi için her birimiz bütün səyimizi, gücümüzü, bilimizi, bacarığımızı bu yolda səfərbər eləməliyik. Ve Ali Başkomandanımızın əlaxsuski rəhbərliyi altında. Vahid komandanlığı altında inanıram ki ordumuz bu qalabını salacaq tez bir zamanda ve düşmanımıza bizim ne kadar geyretti icid oğlanlarımızın, mübariz kimi oğlanlarımızın olduğunu bir daha olarak subut edeceğimiz. Düşman bunu gözleyir ve gözlemede de olsun. Esas hedefimiz Azerbaycan Respublikası'nın azadlığı ve onun toxumlarızlığıdır. Qarabağ uğrunda dövüşe gitmeye her an hazırı. Ermeni işgalçılarına karşı dövüşe başladıkları gün 12 mart 1992-ci il Azerbaycan Respublikası'nın daxili koşunlarının günüdür. Karşıdan gelen bu elamettar gün münasibetiyle daxili koşunların şəxsiyyətini təbrik edir. Torpağlarımızın azadlığı uğrunda mübarizə ilə başladıqları xidmət yolunun qeləbə ilə bitməsini arzulayırıq. Bugün Azerbaycan'da bütün diqqət ölkəmizin sakitliyinin, əmin amanlığının təminatçısı olan əskerlerimizin dayandığı səngərlərə, cəfə bölgəsinə yönelik. Cəfə xəttindən xəbərlər var. Onları sizə gita çatdıracaq. Gözləməli deyib orada xidmətdə olan əskərlərimiz və onların xoş sorağını gözləyənlər, gözü yolda qulağı səsdə olan əskər doğmaları, səngərlərə sığınıb keşikdə dayanan müdafiəçilərimizin salamlarını qəbul edin. Mən Rəhmanov Rahib buradan Sezan rayonuna çoxlu-çoxlu salamlar göndərirəm. Evdə valideynlərimə, atıma və qardaşıma salam deyirəm. Çox yaxşı deyirəm, narahat olmasınlar. Hər şey xidmət olduğu kimi gedir. Əskər Abdullah Fahmi Buradan atama anama, bütün Azərbaycan əskerlerine hamısına salam deyirəm. Səbirli olsunlar, inşallah her şey yaxşı olur. Bütün Azərbaycana salam deyirəm. Öz post əskerlerimizin adına. Yani arxayın ola bilərlər biz həmiş ön cəfədə. Ayıq sayıq. Ayıq sayıq deyamışıq, döyüş tapışığını yerine getiririk. Xidmətimizi şərəflə başa vurub. İnşallah doğmalarımızı, xalqımızı sevindirəcəyik. Asker namazı tutmuşuz. Ben buradan evimize salamlar gönderirim. Anama, bacıma, bütün kolma kalabalığımıza salamlar söylerim. Narahat olmayın, xidmətin başa vurur, kaydacağım. Sağ salamada Allah'ın kömüklüyünü. İndi de 91.09'a gelen ismarcıları ünvanlarına çatdırmak istedim. Tamaşaçımız Cəlil Bey yazır. Bacım oğlu sahibə çoxlu salamlar. Səbirsizlikle yolunu gözləyirik. Cepa xətində xidmətdə olan Gizir Afiq Azizov SMS ile bizə dəvət göndərib. Afiq Bey çekiliş grupumuz her maçta sengerlerde olur. Belə ki, gözləyin. Adını yazmayan bir tamaş açımızsa yazır. Salam hamıya uğurlar. Xüsusilə də Famil'e. Onun yolunu səbirsizlikle gözləyirəm. Famil özünden müğayyat ol. Daha bir ismarı çıksa belədir. Salam en hörmətli kanalın əməkdaşları. Döyüş alnına yazılan bütün vətənpərvər insanları və Azeri Türk əskərlərini salamlayıram. Şamaxılı zaursa Azərbaycanın bütün hərbiçilərinə salam göndərir. 
Biz ise sonda karşıdan gelen 8 Mart Kadınlar Günü münasibetiyle zarif libasını zabit mundirine değişen silahlı güvenlerde hizmet eden hərbiçi kadınları ve kızları təbrik edirik. 9109'a isim aracılarınızı göndermekte. Devam edin, gözleyirik. Siz marşdasınız. İndi də həftənin hərbi mənzərəsi. Hər bir xəbərdə. Müdafiə təyinatlı məhsulların artması, hərbi sənayemizin inkişafı ölkəmizin müdafiə qüdrətinin yüksəlişindən xəbər verir. Bu inkişafı həm də silahlı qüvvələrimizin, işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda marşa, zəfər soraqlı yürüşə, Hazırlığı kimi də dəyərləndirmək olar. Martın 3-cü Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Şərq İstehsalat Birliyinin yeni Azad Systems Co müəssisəsi istifadəyə verilib və Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Məsələ tanışlıq zamanı İlham Əliyevə bildirilib ki, burada müasir tipli məsafədən idarə edilən pilotsuz uçuş aparatları istehsal olunur. Pilotsuz uçuş aparatları bir çox texniki iqtisadi üstünlüklərə malikdir. Uçuş aparatında heyətin olmaması Çekilen xaricilerin azlığı, insanın fiziki kabiliyetinden artık texniki manevrler etmək xüsusiyyeti ve diğer meseleler bu üstünlüyü şartlandıran esas amillerdir. Pilotsuz tiyareler, Arbiter 2M tiyaresi 4-6 km hündürlükte 4-5 saat. Aerostar tiyaresi ise 10 km yüksəlikde 12 saat fasilesiz uçur. Kəşfiyyat tapşırıqlarını ve yerden verilen komandaları yerine yetirme imkanına malik olan bu aparatlar uçuş mesafesine ve emmesine göre aerodrom tipli platformalardan start götürmek, aerodroma veya hut paraşut vasıtasıyla emme kabiliyetine malikti. Informasyonun ötürülmesi, xüsusi avadanlığın kömüklüğüyle yerine getirilir. Sonra, gelişeti Azerbaycan'da istehsalı nözerde tutulan Diamond 42 4 yerli sernişin tiyarısının təqdimatı olub. Prezident İlham Əliyev ve tiyarının texniki göstericileri barədə məlumat verilir. Martın 3-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Cihaz İstehsalat Birliyi Bakı Cihaz Qayırma Zavodunun yenidən qurmadan sonra açılışında da iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti zavodun rəmzə açılışını bildirən lenti kəsdikdən sonra inzibati bina ilə tanışıq zamanı İlham Əliyevə məlumat verilib ki, 2006-cı ildən zavod Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Cihaz İstehsalat Birliyinin tərkibində fəaliyyətini davam etdirir və son illər müəssisədə əsaslı yeniden qurma ve bərpa işleri aparılıb. İki mertəbəli inzibati bina en yüksek standartlar səviyyəsində təmir olunub. Sonra istehsal sahelerini gəzərək elə istehsal prosesini izleyen Prezident İlham Əliyev Bakı Cihaz Qayırma Zavodunda istehsal ve emal olunan hazır məhsullara baxıb. İlham Əliyev ve istehsal olunan müdafiə təyinatlı məmulat ve ehtiyat hissələri haqqında geniş məlumat verilib ve bildirilib ki, mexaniki emal sexinin avadanlıq parkı əsaslı şəkildə təzələnib ve yaradılan yeni istehsal sahəsində iki texnoloji axın xətti işe salınıb. En müasir program təminatlı 57 dəzgah və avadanlıq quraşdırılaraq Dövlət Müdafiə Sifarişi programında nəzərdə tutulan 7 adda müdafiə təminatlı məmulatın istehsalı mənimsənilib. Yaxın gələcəkdə də bax, bu qəbildə məhsulların çeşidi 12-ya çatdırılacaq. Səhra şəraitində xidməti heyet üçün zəruri olan bir sıra avadanlıqlar dövlət başçısına təqdim olunub. Məlumat verilib ki, yedəyə qoşulan su təmizləyici qurğu səhra şəraitində bir saatda 600 litr adi suyu və ya 500 litr tuzlu suyu tam təmizləyərək içməli su vəziyyətinə gətirir. Mükəmməlliyi ilə fərqlənən bu qurğu öz-özünü təmizləmə xüsusiyyətinə malikdir. Yedəyə qoşulan mini çörək sexinin də səhra şəraitində olduqca vacib əhəmiyyət kəsb etdiyi və bu sexdə bir saatda 1000 ədəd 100 qramlıq, 500 ədəd 200 qramlıq çörək bişirməyin mümkünlüyü vurğulanıb. Mini çörək sexində xidməti heyətdən 2 nəfərin işləməsi yetərlidir. Səhra mətbəxi 400 nəfər üçün nəzərdə tutulub və bu mətbəxdə 2 saat ərzində 4 çeşiddə yemək hazırlamaq mümkündür. Prezident İlham Əliyev xüsusi təyinatlı təmir, bərpa və mexaniki yığma sexləri ilə də yaxından tanış olub. Qeyd edilib ki, müəssisədə 2009-2010-cu illərdə T-72 tankının Batayar və Bayardayem tipli zirihli maşınların təkmilləşdirilməsi üzrə işlər uğurla davam etdirilir. Dövlət Müdafiə Sifarişi proqramına uyğun olaraq cari ildə Batayar 70 və Bayardayem 2M tipli zirihli maşınların təmir və təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Ali Başkomandan İlham 
Əliyeva. Bu texnikanın təkmilləşdirilməsi haqqında geniş məlumat verilib və hər iki zirihli texnika təkmilləşdirilmiş, idarə etmə sistemi də asanlaşmışdı. Prezident İlham Əliyev və Şimşək Qabaqçıl Texnologiyası və Asan İdarə Etmə Layihəsi barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Şimşək Texnologiyası Lazer Hədəf Nişan Alma Sistemi balistik kompüter və silah sistemlərinin idarə edilməsinə malikdir. Atəşə mükəmməl nəzarət sisteminin olması Şimşəyin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Mina təsirinə dayanıqlı Matador və Mraudr tipli zirihli nəqliyyat vasitələri ilə də yaxından tanış olub və bildirilib ki, əsasən 14,5 və 12,7 çaplı plimiotlarla təşhiz olunan bu zirihli texnika və formalı şasiya malikdir və şəxsi heyətin Mina təsirindən, güllə qəlpəsindən və balistik hücumundan müdafiə olunaraq daşınması üçün nəzərdə tutulub. Sonra Prezident İlham Əliyev zavodda hazırlanıb istismara verilən zirihli texnikaların sınaqdan keşirilməsi prosesini izləyib. Sonda Ali Başkomandan tövsiyə və tapşırıqlarını verdikdən sonra Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Cihaz İstehsalat Birliyinin Sənayi Cihaz Elm İstehsalat Mərkəzinin yenidən qurmadan sonra işə salıb. Bu həftə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfərəbiyev bir neçə görüş keçirib. Martın ikisində Müdafiə Naziri Slovenyanın Müdafiə Naziri ilə görüşüb. Martın ikisində Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Slovenyanın Müdafiə Naziri xanım Ljubica Yelusiçinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində təntənəli qarşılama mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xilmətindən verilən məlumata görə görüş zamanı Sloveniyalı həmkarı ilə hərbi əməkdaşlıq məsələləri barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparan General Polkovnik Səfərəbiyev bölgədə mövcud hərbi siyasi vəziyyəti və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaratdığı problemləri onun diqqətinə çatdırıb. Nazir qeyd edib ki, münaqişənin din şəkildə həll olunmasına maniyyətçilik törədən işxalçı Ermənistan təcavüzkar siyasətindən əl çəkmək istəmir. Görüş zamanı nazirlər digər mühüm məsələlər haqqında da fikirlərini bölüşüblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri və Slovenya Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saz iş imzalanıb. Atəşkəs rejimini istədiyi vaxt bozan, işxal etdiyi torpaqlarımızda min oyundan çıxan, hər şeyin ağını çıxardıb, ağ bayraq əvəzinə işxal etdiyi torpaqlarımızda öz bayrağını dalgalandıran Ermənistanın Müdafiə Nazirinin Azərbaycanın müharibə hazırlaşması haqqında vay şüvəni dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlir. Ermənistan Salahlı Qüvələrinin bölmələri martın birində, Tərtər rayonunun Qızılova kəndi yaxınlığındakı mövqələrindən, martın ikisində Füzulinin aşağı Əbdürəhmanlı, Ağdamın cavahirli Yusifcanlı kəndlərindəki mövqələrindən, Azərbaycan ordusunun üzbəyüz mövqələrini avtomat və plimiotlardan atəşə tutub. Eləcə də martın ikisində işxalçı qüvvələr, İcivan rayonunun Bərkaber və Vazaşın kəndlərindən, Qazax rayonunun ərasındakı atsız yüksəliklərdə və Qızılhacılı kəndindəki mövqələrimizi atıcı silahlardan atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturulub itki yoxdur. Rusiya Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasını yenidən qurur. Qəbələ xüsusi radiotexniki qovşağının komandiri Viktor Timarşanka Rusiyanın stansiyanın daha 10-20 il işləyə biləcəyini söylüyüb. Vesti Ru saytının yaydığı məlumata görə Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda icarəyə götürdüyü Qəbələ radiolokasiya stansiyasını modernləşdirməyə başlayıb. Və Canav Timarşanka deyib ki, stansiyada texniki resursun artırılması üzrə işlər gedir və limitlərin yeniləşməsinə başlanılıb. Radioelektronika cihazlarının işini təmin edən soyudulma sistemi tam Tamamilə dəyişdirilib. Xatırlada ki, Qəbələ RLS 2002-ci ildə Rusiyaya 10 il müddətinə icarəyə verilib. Deməli, gələn il stansiyanın icarə müddəti bitir və müqavilənin uzadılacağı hələlik məlum deyil. Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə milli agentlik öz ərazilərimizi minalardan təmizləməklə dünyanın müxtəlif yerlərində də mina təhlükəsini aradan qaldırır. Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə milli agentlik NATO-nun maddi texniki təminat və təhcizat agentliyi tərəfindən Gürcistanda aparqlamamış hərbi surçatların zərərsizləşdirilməsi layihəsi üzrə keşirdiyi tenderin qalib olub. Bu barədə Anamanın baş əməliyyat mütəxəssisi Adil Aslanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə layihə çərçivəsində Anama tərəfindən Gürcistan mina axtaranlarına silsilə təlimlər keşiriləcək. Gürcistan mina axtaranlarına silsilə təlimlər keşiriləcək. 
axtaranlarının ilk qrupu martın 28-də Azərbaycana gələcək. Təlimlər Anamanın Göygöl Regional bazasında təşkil olunacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən Azərbaycanın NATO yanında nümayəndəliyinə istinadən verilən məlumata görə bir çox xarici şirkətlərin udmağa çalışdığı bu tender əsasında qazanılmış müqavilə çərçivəsində Anama mütəxəssisləri tərəfindən gürcü zabitlərinə 6 ay müddətində partlayıcı maddələrin zərərsizləşdirilməsi üzrə təlim keçməsi nəzərdə tutulur. Müqavilə fevral 16-sında Anamanın direktoru Nazim İsmailov tərəfindən Namsanın layihələr üzrə zabiti David Taundronun iştirak ilə imzalanıb. Qeyd edim ki, bundan əvvəl Anama tərəfindən Azərbaycanın Gürcistana yardımları çərçivəsində gürcü mina axtaranlarına təlimlər keçirilib. Azərbaycanın İst 14-15 İstiqlal Sniper Trengi dünyanın atıcı silahlar kataloguna daxil ediləcək. Verilən məlumatlara görə artıq kataloga hazırlayan şirkət tərəfindən silahın texniki göstəriciləri və digər zəruri məlumatlar götürülüb. Azərbaycan tərəfi bu məlumatları ötən əvdə birləşmiş Ərəb əmirliklərinin Abu Dhabi şəhərində keçirilən IDEX 2011 sərgisində təqdim edib. Katalıqda əsasən dünyada geniş yayılmış, eyni zamanda da xüsusi təyinatlı atıcı silahlar barədə məlumatlar yer alır və MDB məkanından bu katalıqa əsasən Rusiya, Ukrayna və Belarus istehsalı olan bəzi silahlar salınıb. İstiqlal Azərbaycanın ilk milli silahıdır və Budfeng 2500 metrdə istənilən hədəfi məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. Ölkəmizdə Rusiyanın istehsalı olan Tigr zirəkli maşınlarının istehsalının da ehtimalı var. Ros Avarani Ekspert şirkəti Azərbaycana Respublika ərasində Tigr zirəkli maşınlarının lisenziyalı istehsalını təşkil etməyə təklif edib. Bu təklif Abu Dhabidə keçirilən IDEX 2011 Beynəlxalq Silah Sərgisində olunub. Yayılan məlumatlara görə digər hərbi texnikalarında istehsalı üzrə təkliflər verilib və bu təkliflər ölkəmizin Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən nəzərdən keçirilir. Tigr avtomobillərinin ilk nümunələri 2001-ci ildə Abu Dhabidə keçirilən IDEX 2001 beynəlxalq silah sərgisində nümayiş etdirdi. Rusiya istihsalı olan Qaz 2975 Tigr zirəkli avtomobili 12 yerdə idi. Yük götürmə qabiliyyəti isə 1500 kg-dır. Öz çəkisi 5,3 ton olan Tigr-ın maksimal sürəti saatda 140 km-dir. Bu zirəkli maşın 1,2 metr dərinliyi də xəndəydən keçə bilir. Ballistik müdafiəsi olan zirəkli avtomobillə keçilməz yerlə ərdə belə adamların və yüklərin daşınması mümkündür. Rama konstruksiyalı şəxsiyyə malik olan avtomobildə BTR-lərdəki kimi təkərlərin avtomatik hava ilə doldurma sistemi var. Onun müəllikinin gücü 205 at gücünə bərabərdir. Avtomobilin zirəkli gövdəsi termik əmaldan keçirilən 5 mm qalınlığındakı metal löhələrdən hazırlanıb. Tigr zirəkli avtomobilləri ümumqoşun təyinatı ilə yanaşı, qüvvələri daha çəvik idarə etmək üçün nəzərdə tutulan komanda qərərəcək maşını kimi də hazırlanır. Daha da təkmilləşdirilən zirəkli avtomobillərdə dağlıq ərazidə hərəkət üçün yeni əylət sistemi və kondinsiyonu ilə əlav olunub. Desant yerinin sayı isə 6-dan 9 nəfərə çatdırılıb. Biz 1-ci Qarabağ savaşında müharibənin hər üzünü gördük, bütün ağır azısını yaşadıq. Heç kim unudulmasın, heç nə yadan çıxmasın deyə o tarixə dönə-dönə baxmaq lazımdır. Əlmiş yıl 1993-cü ildə Qarabağ müharibəsinin ən geniş miqyaslı əməliyyatlarından biri baş verib. 1993-cü ilin iyul aylarında Gəncə və Bakıda baş verən hadisələr ermənilərə Qarabağ cəhbəsində hücum əməliyyatlarını genişləndirmə imkanı verib. Ağdam üzərinə edilən birinci hücum nəticəsiz qaldığından ermənilər qüvvəni Ağdərə istiqamətində cəmləşdirir. İyunun 26-sında Ağdərə düşmən əlinə keçir. Bunun ardınca ermənilərin iki ordu korpusu Ağdam istiqamətində əməliyyata başlayır. Erməni ordusuna qarşı əsasən könüllülərdən ibarət və düşməndən sadəcə az olan Azərbaycanın milli ordusu dururdu. 42 gün davam edən döyüş Ağdamın işğalı ilə sona çatdı. 
1993-cü ilin iyulun 20-sündə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ağdam rayonu ərazisinin böyük bir hissəsini işğal etdi. Ərazisi 1094 kvadrat kilometr olan Ağdamın 882 kvadrat kilometri bir şəhər və 80 kəndi işğal olundu. Ərazisinin 70 faizini itirən Ağdamın işğalı ilə Azərbaycan iqtisadiyyatı 13 milyard manat vəsait edildi. Ağdam şəhəri Ağdam rayonunun inzibati mərkəzi olub, Qarabağ düzündə ən iri şəhərlərdən biri idi. Paytaxt Bakıdan 358 km aralıqda yerləşən Ağdamın işğalı Dağlıq Qarabağ ətrafında Laçın və Kəlbəcərdən sonra üçüncü böyük etki idi. İndi Ağdamdan olan 130 minə yaxın məcburi köçkün Azərbaycanın 59 rayonunun 875 yaşaş məntəqəsində məsiyonlaşıb. Hazırda rayonun inzibati mərkəzi Quzanlı kəndində yerləşir. Siz marşa baxdınız. Ölkəmizin mənafiəyini, toxunmazlığını qoruyanların qələbə sorağını eşitmək, torpaqlarımızı azad, Azərbaycanımızı bütöv görmək arzusuyla səlamat qalın.